Magandang araw po uli sa inyo lahat. Narito na tayo sa second lesson ng ating dinag-aalalang Maliging God's Treasures. First lesson natin, kung magbabalik araw tayo, doon po natutunan natin that most of God's children do not have enough money. Iliwanag na pinakikita rin na halos lahat daw ng mga anak ng Diyos ay hindi sapat ang kanilang pera. Sabi rin, natutunan natin daw na we should be getting money the right way and therefore we are required to work hard and be honest. Part daw, sabi natin na God is rich because He owns everything. Pero ang tanong ay, kung tayo ay mga anak ng Diyos at ang ating Ama ang siyang nagmamayari ng lahat ng langit at lupa, bakit karamihan sa mga anak ng Diyos ay mahihirap? Sabi nga po, hindi raw kasalanan yung pinanak ang mahirap. Pero kung pamamatay kang mahirap, ay napakalaking kasalanan. Dahil maraming mga opportunities ang tinuturo sa atin, pero hindi natin pinansin. Nakibabaw yung ating lumang kaisipan at tayo pa rin ay utak mahirap. Kaya nga po sa ilalim ng life ministry at sako, <clears throat> i-offer po tayo ng mga programa na pwedeng makapagpabago sa ating kaisipan. Kaya nga po sabi ko, ang vision natin is to produce Christian leaders or football leaders who are biblically sound with the mindset of the chief executive officer and enhanced entrepreneurial spirit. Mapapasin niyo po na marami po sa atin kasapi ng life sako ay mga veteranong educators. Lalo-lalo na sa theology. Nandiyan po si Bishop Edgar Mandela, si Dr. R.C. Manzano, si Dr. Vince Pabico, si Dr. Carol Ko, si Dr. Claire Samblero, si Dr. Ronald Arinit, at nandiyan pa si Pastor de Virgilio Gala whose expertise is ecclesiastical law. Kaya hindi po tayo maubusan ng pag-aaralan at ang nakakatuwa, libre. Kaya sabi ko nga sa inyo, hikayatin ko lahat ang member ng inyong kongregasyon habang tayo ay nasa under new normal na mag-join na sa life sako. Dahil dito, marami po tayo makatawa ang matututunan. Hindi lang po sa biblical, pati sa business management, pati sa entrepreneurial management. In fact, meron po tayong kasapi, si Dr. Chris Marso, bukod sa pastor. Siya po ay isang general manager ng isang health and wellness company na nagpibigay rin ang katawan hindi po nalinihin libre kaya samantalahin na po natin kaya po sinasabi ito dahil related po ito sa next topic na ating pag-aaralan today uh, the title is God withholds financial prosperity from His children bakit kaya yan ang pag-aaralan natin 
Ngayon, yes nga, sabi ko, isama nyo na ang inyong buong pamilya para matutunan nila ang ating aralin. So, dumako na po tayo sa lesson 2. Ang pamagat ay Why God Withholds Financial Prosperity from His Children. Bakit nga ba? By the way, hindi ko po binanggit ang pangalan na Bishop Elmer doon sa first slide. Siyempre, bilang Pangulo ng Life Ministry, siya po ay special mention. Si Bishop Elmer de la Peña, ang senior pastor ng Crossword Aliaga sa Aliaga, Nueva Ecija. Kaya naman pala, sabi sa second slide, God is withholding financial prosperity from His children. <laughs> Kasi meron palang five vital truths as conditions to get money from God. Talakay natin. Una-una condition, sabi nito, be sure you are a child of God. Totoo nga ba, ikaw ay anak ng Diyos? O hindi ka nakatitiyak? Kasi kung hindi ka nakatitiyak na ikaw ay anak ng Diyos, malamang sa hindi, ikaw ay anak ng Diablo. Hindi ka sigurado, eh. Di, syempre, anak ng Diablo. At kung ikaw ay anak ng Diablo, saan ka mapupunta? Aba, eh, sisiguroyin ko sa'yo. Pag anak ka ng Diablo, pupunta ka sa impyerno. Walang pasabali yan. So, anong dapat mo gawin para makaiwan sa impyerno? Ang sabi rito, you acknowledge that you are a sinner. Tanggapin mo na ikaw ay makasalanan. And your sins nailed Christ to the cross. You believe that Christ died for your sins. Pag yan lahat ng yan, pinaliwalaan mo. As susunod na hakba ay you ask God the Father for mercy and forgiveness for crucifying Christ on the cross. Dahil nga sila sabi natin na ang Diyos Ama ay isang Diyos na nagmamahal kapag iyong sinabi sa Diyos na iyong makasalanan sa dalila your sins will be forgiven and you receive Jesus Christ as your Lord and Savior and after that ang banal na Espiritu ay mananahanan sa iyong puso and therefore magbabago ang iyong status. Bula sa pagiging anak ng Diablo, ikaw ngayon ay nakatitiyak na anak ng Diyos. At dahil anak ka ng Diyos, aba, may iwasan mo yung mapunta sa impyerno. Dahil ikaw ay nakatitiyak na tatanggapin ka sa langit. Amen? Number two condition. As a child of God, you believe that God is your heavenly Father. Naniniwala ka ba ron? Na ang Diyos ang ating dakilang Ama? Ito po yung mga talatang gusto ko mahal direk nyo. Ay sa Romans 8.15, sabi nito, You should behave instead like God's very own children adopted into His family calling Him 
Father. Dear Father. In Galatians 4.6, it says, And because you Gentiles have become His children, God has sent the Spirit of His Son into your hearts, and now you can call God your dear Father. Yan po mga katotohanan na nakalatag sa Biblia na tayo ay matulay ng mga anak ng Diyos at ang Diyos ang ating Ama. Number three condition. You believe that your father is very rich. Naliniwala ba kayo na ang Diyos ay mayaman? Siyempre. Ayon sa Psalm 24.1 The earth is the Lord's and everything in it. The world and all its people belong to Him. In Haggai 2.8 it says, The silver is mine and the gold is mine, says the Lord Almighty. Number four na conditions. Since your heavenly Father is very rich, believe that you are also very rich being His child. Ito po yung isang mabigat natin problema. Sabi ko kanina, tayo ay utak mahirap. Dahil utak mahirap tayo, sinasaray natin ang ating sarili at pamumuhay bilang mahirap. Para bang yun ay buhay natin. Ayaw na natin umalis doon sa kahirapan. Parang conflicting kung ang Diyos ay mayaman at siya ay ating apa sino kanya tagapagmana? Tayo. And therefore, dapat tayo ay dapat mag-isip na tayo ay mayaman bilang mga anak ng Diyos. Sa Revelation 2.9, it says, I know about your suffering and your poverty, but you are rich. Mismo Diyos na nagsasabi na tayo mayaman. Tapos tayo, utak mahirap, nakaka, nakakasuyap pakinggan. Number five, sabi rito, believe in your father's promises that he will give you his riches. Ang Diyos ba kapag nangako hindi niya tinutupad? Ang Diyos ba ay sinungaling? Well, hindi naman. Kaya pag siya nangako, dapat paniwalaan natin dahil ang pangako ng Diyos ay tutuparin niya. Baka nasa atin ang problema ayaw nating maniwala sa pangako ng Diyos at yung ating kaisipang utak mahirap hindi na maalis-alis sa ating sistema. In Philippians 4.19 it says, And the same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Napakaganda. Ha? Mismo ang Diyos na nagsasabi na ang lahat ng ating pangangailangan ay ibibigay niya. So, tanong eh, why then are most Christians poor? Conflicting goal na naman. Di ba? Conflicting eh. Ha? Ang Diyos natin ay ubod lang yaman, pero tayo naghihirap. God withholds financial prosperity from His children who cannot be trusted with His money. Ayan ha. Kaya pala hindi may bigay-bigay ng Diyos yung prosperity sa atin. 
hindi niya pala tayo pwede pagkatiwalaan pagdating sa pera. May mga rason kaya? Tingin na po natin. Ulang rason. His children become proud. Ayan na po. Ang kanyang mga anak ay nagiging mapagmataas, mapagmalaki. Okay? Ayan na po natin. Pride is a product of Satan. Sa Deuteronomy 8.14, it says that it is the time to be careful. Do not become proud at the time and forget the Lord your God who rescued you from slavery in the land of Egypt. O ha? Unang rason. Kaya hindi tayo pinagkakatiwala ng Diyos kasi tayo ay mapagmataas, mapagmalaki. Okay? Bawal na po yan. Second reason. His children forget the Lord. Hala. Mga alak na Diyos daw, kinakalimutan na ang Diyos. Sa Deuteronomy 8.14, sabi rito, that it is the time to be careful, do not become proud at that time, and forget the Lord your God, who rescued you from slavery in the land of Egypt. Ayan na. Kinakalimutan na natin ang Diyos. Nung nagkaroon ng pandemic, nasara ang mga churches. Pati tayo, sinara na natin ang utak. Ang ating utak at kinalimutan na ang Diyos. Hindi na tayo maaten ang online worship service at ang masaklap ng mga pastor, hindi pa naiyayaya na sumama ang kanya kongregasyon sa sakop. So, parang tinolerate ni pastor. Joke lang po yan. Joke lang. Third reason. Sabi nito, his children transfer their love from God to his money. Ayun na po. Nung binigyan ng pera ang Diyos, ang kanyang mga anak, eh ang pagmamahal ay nabaling sa pagmamahal sa pera at kinalimutan na ang pagmamahal sa Diyos. Patay kang bata ka. Kaya in 1 Timothy 6, verse 10, it says, For the love of money is at the root of all kinds of evil and some people craving money have wandered from the faith and pierced themselves with many sorrows. Ayan na. Kinalimutan na ba natin ang Diyos dahil ang ating pagmamahal ay napunta na sa pagmamahal sa pera? Kayo po ang makasasagot niyan. Fourth reason. His children spend his money for evil things, selfish and other worldly pleasures. Patay kang bata ka. E sa daw ginagasta. Ah, kung makikita nyo, nung panahon ng COVID, yung mga nakatikim ng ayuda from the SWD, saan tinila yung pera? Nagsugal. Yung iba, nakipag-inuman. Okay? So, in short, nakakalimutan na lang sila yung mga anak ng Diyos at ang perang binigay sa kanila ng Diyos ginagamit na sa mga kasamang pamamaraan at sa mga kasariling nasa. Okay? In James chapter 4, verses 2 to 4, sabi rito, You want what you don't have, so you scheme and kill to get it. You're jealous for what others have, and you can't possess it. So you fight and quarrel to take it away from them. And yet, the reason you don't have what you want is that you don't ask God for it. And even when you ask, you don't get it because your whole motive is wrong. 
you want only what will give you pleasure. You adulterers, don't you realize that friendship with this world makes you an enemy of God? I say it again, that if your aim is to enjoy this world, you can't be a friend of God. So, what is faith? Ano ba yung pananampalataya? Sabi ito, faith is taking God at His word. Okay. So, in short, yung pananampalataya, ikinukuha mo ang pananampalataya sa Diyos mula sa Kanyang mga salita. Hindi ilang pinipili natin. Christians must do just exactly as God's word says. Oh, maliwanag. Do just exactly. <laughs> Hindi bina-manipulate. Hindi adulterated. God has given specific instructions in His word, the Bible, on how to get money from Him. Ayan na. May specific instructions naman pala. Ang tanong, ginagawa ba natin? Sumusunod ba tayo? Lalo na tayo mga pastor na langangaral. Ha? Yung ba ating pinangangaral? Sinusunod natin sa ating buhay. The problem is most God's children do not faithfully follow these simple instructions. Ayan, kailangan na tayong lahat. Kasi most God's children, hindi tayo sumusunod kung ano ang mga instructions ng Diyos. O kaya siguro maraming kristyano patuloy na naghihirap. God's precious promises. Okay. Pagbulay-bulay po natin ito dahil ito po ay mga pangako ng Diyos. At pag sinabi pangako, ito ay tutuparin niya. Una, sa Acts 20.35, sabi nito, And I have been a constant example of how you can help the poor by working hard. You should remember the words of the Lord Jesus. It is more blessed to give than to receive. Oh, ayan ah. Maliwanag na maliwanag. Okay? Binibiyan daw na Diyos yung managbibigay kesa sa tumatanggap. Example po nito. Joke lang po ito. Kaya pala si Manny Pacquiao ay talagang binayaan ng Diyos. Bakit po? Dahil sa laraan ng boxing, marami siyang binibigay na suntok sa kalaban kesa sa kanyang nakukuha mula sa kalaban. O di ba tama? Ang katotohanan niya, yung mga kanyang ginulpi sa loob ng ring, nagpalit na ng mga pangalan eh. Alam niyo po ba yun? Si Miguel Cotto, nagpabinyag, binago niya yung pangalan niya. Ginawa na niya ang Miguel Cotto. Si Antonio Margarito, nagpalit din ang pangalan. At ang bagay niyang pangalan ay Antonio Magarito Magadoon. Joke lang yan. Ano pa? Sabi rito sa Luke 6.38, sabi rito, If you give, you will receive. Your gift will return to you in full measure. Pressed down, shaken together to make room for more, and running over. Whatever measure you use in giving, large or small, it will be used 
to measure what is given back to you. Naku po, klarong klaro. Dapat pala, magbigay muna tayo bago tayo tatanggap. Hindi puro tanggap lang lang tanggap. Hindi naman tayo nagbibigay. Ha? Kaya, unahin daw muna natin yung pagbibigay. Ano pa? Sa Proverbs 3, 9 and 10, Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything your land produces. Then, He will fill your barns with grain and your vats will overflow with the finest wine. Oh, napakaliwanag, parang malakay 310. Okay? So, ibigay sa Diyos yung kanyang ikapu at ibabalik na yung Diyos yan. Sabi niya, subukan nyo ko dito kundi ibubuhos ko ang biyaya sa dorongawa ng langit at mapupuno ng biyaya a inyo tahanan siksik liglig umaapaw o ha sabi niya subukan lang natin siya at talong sinubukan ba natin siya ano pa sa Proverbs 11 24 and 25 It is possible to give freely and become more wealthy. But those who are stingy will lose everything. The generous prosper and are satisfied. Those who repress others will themselves be repressed. <laughs> claro, claro. <clears throat> Dapat magbigay muna tayo. Ha? At pag nagbigay daw tayo, ibabalik na yung Diyos yan. 100-fold. Ha? Mas ma- ma- mabuti pa rin magiging generous. Okay? Kesa rin sa isang kuripot or stingy. Pag stingy ka, ibig sabihin, you have that scarcity mentality. Pero kung generous ka, generous giver, meaning, you have that abundance mentality. So, balik-aral tayo. Anong ating mga natutunan? Sa lesson 1, sabi, most of God's children do not have enough money. We should get money the right way. You will work hard and be honest. And we have learned that God is rich because He owns everything. What about today's lessons? What have we learned? God withholds financial prosperity from His children because they cannot be trusted. They get proud, they forget the Lord, the giver, they transfer the love from God in the money, and they spend God's money on sinful things, and that is what I call poor stewardship. God withholds financial prosperity because they do not have faith in God. They will not listen to His word and they will not obey His commands. Don't forget our next lesson. The subject is God's Secrets to Financial Prosperity. Let me suggest you watch this video three times and study this material. By doing so, you'll change your thinking. As your thinking changes, 
your actions will also change. You'll start doing what God wants you to do, and then you will get more blessings from God. Amen. Change my